హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారందరు నేను చాలా బాగున్నాను మీరు కూడా ఎలా ఉన్నారో నా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పేయండి ఈరోజైతే ఒక వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో అదే ఒరి కోత గురించి అంటే ఒరి కోత అంటే చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది కదా అది మనం తినే రైస్ని పొలంలో పండించేటప్పుడు ఒరి ఒరి పంట పండిందా అంటాం కదా సో అదేనండి అంటే నా చిన్నప్పుడు మాది రైతు కుటుంబం నా చిన్నప్పుడు ఒరి కోత ఎలా ఉండేది అంటే ఇలా పనిలోకి వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు కదా సో వాళ్ళు ఇలా కట్ చేసి చాలా ప్రాసెస్ ఉండేది దానికి సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మిషన్లు వచ్చేసాయి సో ఆ మిషన్లతో వరి హార్వెస్టింగ్ ఎలా ఉంటుందో అదే ఈ వీడియో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది అస్సలు స్కిప్ చేయకండి మొత్తం చూడండి సో అంతకంటే ముందుగా మీరు ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి పక్కన చిన్న బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది సో దాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి దాని ద్వారా నా వీడియోస్ని మేము మిస్ అవ్వకుండా చూస్తారు సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఇదేంటి అంటే వరి పొలం సో ఇదేంటి అంటే హార్వెస్టింగ్కి రెడీగా ఉంది సో ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు మనం నాటేస్తాం కదా నాటు వేసిన దగ్గర నుంచి ఇది మనకి ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ఎగ్జాక్ట్గా ఫోర్ మంత్స్ టైం పడుతుంది మనకి అంటే మనకి ఎప్పుడు సంక్రాంతిలో మనకి కొత్త బియ్యం వస్తాయి కదా సో అదనమాట మనకైతే త్రీ అండ్ హాఫ్ టు ఫోర్ మంత్స్ కంప్లీట్గా టైం పడుతుంది ఇప్పుడు ఇది హార్వెస్టింగ్కి రెడీగా ఉందనమాట సో ఆ ఫోర్ మంత్స్లో ఏదైనా జరగవచ్చు అంతా పంట చేతికి వచ్చే ముందు వర్షం పడి అది మొత్తం నేలపాలు అయిపోవచ్చు రైతు కష్టాలు రైతు బాధలు చాలా ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ఈ పొలం ఇలా చూస్తుంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది చూసారు కదా అవి కింద నుంచి సో ఇప్పుడు దీన్ని హార్వెస్టింగ్ ఎలా చేస్తారు మిషన్తో అనేది ఈ వీడియో చూసేద్దాం సో ఈ వీడియోలో కనిపిస్తుంది కదా ఇదే అనమాట వరి కోత మిషన్ దీంతోనే మనం వరి పంట వరి పంటని హార్వెస్టింగ్ చేస్తారు ఈ గొట్టం ఉంది కదా ఆ గొట్టంలోంచి మనకి బియ్యం వస్తాయి సపరేట్ అయ్యి అండ్ ఇదేంటి అంటే వీళ్ళు ఏంటి అంటే ఒక డేకి వచ్చేసి పది ఎకరాలు హార్వెస్టింగ్ చేస్తారు అండ్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ వర్క్ చేస్తారంట సో ఒక రోజుకి పది ఎకరాలు అండ్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ వర్క్ చేస్తారు ఒక ఎకరంకి వచ్చేసి అమౌంట్ ఎంత తీసుకుంటారు అంటే ఒక ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హన్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఛార్జ్ చేస్తారు అంటే విత్ ఇన్క్లూడింగ్ పెట్రోల్ అయినా డీజిల్ అయినా మొత్తం అందులోనే సో ఒక ఎకరానికి వచ్చేసి ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ తీసుకుంటారు అండ్ ఇదైతే షార్ప్నెస్ బ్లేడ్స్ సో ఇక్కడ నుంచి మనకి ఆ వరి కుదుళ్ళ నుంచి మనకి కట్ అవుతుంది ఈ ఎంత షార్ప్గా ఉన్నాయో చూడండి ఇవి బ్లేడ్స్ చాలా షార్ప్గా ఉన్నాయి కదా సో ఇంత షార్ప్గా ఉంటేనే మనకి కింద మీకు గడ్డి కూడా కనిపిస్తుంది చూడండి మొత్తం ఎలా కట్ అయిందో సో అదనమాట అక్కడ ఆ బ్లేడ్స్ ద్వారా మనకి వరి కట్ అయిపోయి అండ్ వుడ్లు అండ్ అవి గడ్డి సపరేట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ నుంచి చాలా పెద్దగా ఉంది మిషన్ సో ఇక్కడ కనిపిస్తున్నారే ఇతనే ఓనర్ ఈ బండి ఓనర్ అనమాట సో కాకపోతే ఈ మిషన్లు వచ్చాక వర్క్ చాలా అంటే చాలా తేలిక అయిపోయింది రైతులకి వెంట వెంటనే అయిపోతుంది బట్ అలా పాత రోజుల్లో అయితే ఇలా కట్ చేసి గూడు వేసేవాళ్ళు తర్వాత ఎండబెట్టి వాటిని నూర్చేవాళ్ళు చాలా టైం చాలా టైం పట్టేది ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ప్రాసెస్ చూద్దాం సో స్టార్ట్ అయిపోయింది బండి ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా సో ఎక్కడైతే స్టార్టింగ్ నుంచి మనకి ఆ బ్లేడ్ల నుంచి మొత్తం కింద నుంచి కట్ అవుతూ వస్తుంది చూడండి జాగ్రత్తగా ఇందాక నేను మీకు చూపించాను కదా ఆ బ్లేడ్ల నుంచి మొత్తం మనకి కట్ అవుతూ ఆ బ్లేడ్ల నుంచి మనకి కట్ అవుతూ ఉంటుంది ఇందాక నేను మీకు చూపించింది సైడ్ వ్యూ ఇప్పుడు నేను చూపించేది ఫ్రంట్ వ్యూ అంటే ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు నేను చూపించేది డ్రైవర్ పక్క నుంచి సో ఇక్కడ నుంచి కూడా చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది కనిపిస్తున్నాయి మీకు బ్లేడ్లు కింద ఆ బ్లేడ్ల నుంచి మనకి ఇవ్వరి అనేది కట్ అయిపోయి గడ్డి బ్యాక్ వచ్చేసి మొత్తం సపరేట్ అయిపోతుంది లోపల సో ఇలానే ఈ మొత్తం పొలం మొత్తాన్ని ఇలా వీళ్ళు వరి వరి మిషన్తో మొత్తం హార్వెస్టింగ్ చేస్తారు సో చాలా ఈజీగా అయిపోతున్నట్టు అనిపిస్తుంది కదా మనకి చూస్తుంటే అంతే అండి ఇలా అప్పట్లో అయితే చాలా టైం పట్టేది సో దీని ద్వారా అయితే చాలా ఈజీ అవుతుంది రైతులకి కూడా చాలా యూజ్ ఉంటుంది సో ఇలానే పొలం మొత్తం వీళ్ళు ఇలా హార్వెస్టింగ్ చేసేస్తారు సో చెప్పాను కదా వీళ్ళు వన్ డేలో ఒక పది ఎకరాల పొలం మొత్తం హార్వెస్టింగ్ చేసేస్తారు సో ఇక్కడ వరి కోతకు వస్తుంటే చాలా కొంగలు వచ్చాయి సో వరి కోతకు వస్తున్నప్పుడు కొంగలు ఎందుకు వచ్చాయి అనుకుంటున్నారా గెస్ట్ చేయండి 
నాకు తెలుసు మీరు ఈ గింజలు తినడానికి వచ్చాయి అనుకుంటున్నారు కదా కాదండి అస్సలు కాదు నేను కూడా స్టార్టింగ్ ఇలానే అనుకున్నాను చూసి కాకపోతే ఏంటంట అంటే వరి వరి పంట కోసేటప్పుడు అందులో కొన్ని పురుగులు ఉంటాయంట అంటే పంట కోసేటప్పుడు చిన్న చిన్న పురుగులు ఉంటాయంట ఆ పురుగుల్ని తినడానికి కొంగలు వచ్చాయంట సో ఆ పురుగుల్ని తినడానికి ఎందుకు వచ్చాయి కింద గింజలు ఉన్నాయి కదా అనుకోవచ్చు కదా సో కాదండి ఎందుకంటే మనకి సండే రోజు నాన్ వెజ్ ఎంత స్పెషలు వీటికి ఆ వరి కోసేటప్పుడు అందులో ఉండే పురుగులు అంత స్పెషల్ అంట అంటే వీటికి నాన్ వెజ్ అనమాట ఆ పురుగులు నాన్ వెజ్తో సమానం అనమాట సో అవి తినడానికి ఇక్కడ ఇన్ని కొంగలు ఉన్నాయి నేనైతే తెలిసినప్పుడు చాలా షాక్ అయ్యా సీరియస్గా సో అండ్ ముందు అలా కట్ అవుతూ ఉంది కదా అలా కట్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ వెనక నుంచి ఇవి చాంబర్ ఉంది కదా ఆ చాంబర్లోకి గడ్డ అనేది సపరేట్ అయిపోయి మనకి కింద పడుతూ ఉంది చూసారా సో ఇది అనమాట ప్రాసెస్ సో ముందు నుంచి ఆడ పంట కట్ చేస్తున్న కట్ అవుతుంది కదా బ్లేడ్స్ బ్లేడ్స్ ద్వారా సో బ్లేడ్స్ ద్వారా కట్ అయ్యి లోపలికి వచ్చేసి ఒడ్లు సపరేట్ అయిపోయి ఈ గడ్డ అనేది సపరేట్గా బ్యాక్ సైడ్ ఈ చాంబర్లోంచి బ్యాక్ బ్యాక్ సైడ్ వస్తుంది అనమాట మెకానిజం ఇది సో ఇలా మొత్తం గడ్డి మొత్తం బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి సపరేట్ అవుతుంది చూస్తారా మొత్తం గ ఓన్లీ గడ్డి వరకే వస్తుంది మనకి ఒడ్లు గింజలు అవి ఏం రావట్లేదు సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి అంటే గింజలు సపరేట్ అయ్యాయి అనమాట ఒడ్లు సో మనకి బ్యాక్ సైడ్ నుంచి అనే బ్యాక్ సైడ్ నుంచి బ్యాక్ సైడ్ ఏమో ఆ గడ్డి ఏదైతే గడ్డి ఉందో ఆ గడ్డి కింద పడుతూ ఉంది అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఒడ్లు సపరేట్ అయిపోయాయి సో చాంబర్స్ టూ టూ చాంబర్స్ ఉంటాయి కదా సో ఒడ్లు అండ్ ఆ వరిగడ్డి అనేది సపరేట్ అయిపోయింది మనకి ఇక్కడ సో అవన్నీ ఇక్కడ స్టోర్ అయిపోయి ఉంటాయి అనమాట కట్ చేసేటప్పుడు ఈ విధంగా సో ఇందాక మనం చూసాం కదా ఒడ్లు ఆ చాంబర్లోంచి ఇప్పుడు పక్కన టాక్టర్ ఉంది కదా ఆ టాక్టర్లోకి లోడ్ చేస్తున్నారన్నమాట సో ఎప్పుడైతే అక్కడ మొత్తం ఒడ్లన్నీ స్టోర్ అయిపోయాయంటే ఫిల్ అవుతాయో అప్పుడు వీళ్ళు ఇక్కడ పక్కన టాక్టర్లోకి మొత్తం లోడ్ చేసేస్తారు సో లోడ్ చేసిన దగ్గర నుంచి నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ నేను చెప్తాను సో అలా మొత్తం ఈవెన్ ఒడ్లు అండ్ గడ్డి అనేది సపరేట్ అయిపోయింది ఈజీగా సో ఏంటి అంటే నా చిన్నప్పట్లో నేను చూసినప్పుడైతే వర్కర్స్ ద్వారా గడ్డి గురించి కట్టలు కట్టి గూడేసేవాళ్ళు గూడేసిన తర్వాత నూర్చటం అంటారు కదా నూర్చి చెరిగి అప్పుడు ఒడ్లు మన ఇంటికి వచ్చేవి చాలా అంటే చాలా టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ ఈ మధ్యలో వర్షం వచ్చిన ఈ చాలా అంటే చాలా ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు బట్ ఈ వరి కోత మిషన్లు వచ్చిన దగ్గర నుంచి రైతులకైతే చాలా అంటే చాలా హెల్ప్ఫుల్ అయిపోయింది అండ్ వర్కర్స్ అమౌంట్ కూడా అంతే ఉంది లేని తక్కువ ఏం లేదు సో చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది టెక్నాలజీ ఈ అన్నిటికి వచ్చేసాయి సో అంతా టెక్నాలజీ మహిమ సో అన్నిటికీ ఇప్పుడు మిషన్లు వచ్చేసాయి మొక్కజొన్నలకి కూడా మిషన్లు వచ్చేసాయి వలిచే పని లేకుండా మొక్కజొన్నలకి కూడా మిషన్ ద్వారానే మొత్తం మొక్కజొన్నలు సపరేట్ గింజలు సపరేట్ అయిపోతాయి అనమాట సో ఇందాక ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇందాక మనం టాక్టర్లో మొత్తం లోడ్ చేసుకున్నాం కదా మిషన్ నుంచి సపరేట్ చేసాం కదా ఒడ్లని ఇప్పుడు ఆ ఒడ్లని మనం కళ్ళాల్లో ఎండబెట్టుకోవాలి అంటే మేమంటే కళ్ళాలు అంటాం అంటే పొలంలో ఉంటుంది కదా ప్లేస్ దాన్ని మేము కళ్ళాలని చెప్పేసి అని అంటాం ఇప్పుడు అందులోకి ఎండబెట్టుకోవాలి ఎన్ని రోజులు అంటే ఒక టెన్ డేస్ ఎండబెట్టుకోవాలి ఎందుకు అంటే మనం ఒడ్లు అప్పుడే కాబట్టి కట్ చేసింది దాంట్లో తేమ శాతం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది తేమ శాతం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మనకి పాడైపోయే ఛాన్సెస్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి సో అందుకని చెప్పేసి ఎంత లేదన్నా ఒక పది రోజులు అయితే బాగా ఎండబెట్టుకోవాలి అలా ఎండబెట్టుకున్న తర్వాత మనం వాటిని కాటాలు వేస్తాం కాటాలంటే మీ అందరికీ తెలిసే ఉండొచ్చు కదా మూటలు వేసేసి మిల్లుకు పంపిస్తూ ఉంటారు సో అదనమాట ప్రాసెస్ ఇది కంప్లీట్గా ప్రాసెస్ అంటే ఎంత టైం ఎన్ని రోజులు పడుతుందో చూడండి వేసిన దగ్గర నుంచి ప్రతిరోజు రైతుకి చాలా కష్టం ఏ రోజు ఎలా ఉంటుందో తెలియదు అది ఇంటికి వచ్చిన దాకా కూడా చాలా టెన్షన్ టెన్షన్గా ఉంటుంది సో ఈ మిషన్లు వచ్చిన తర్వాత కొద్దిగా ఈజీ అయింది అనుకోండి మిషన్ రాకపోయి ఉంటే అలా కట్ చేసేటప్పుడు వర్షం పడితే చా వేస్ట్ అన్నట్టే ఇక అది సో ఇది విషయం ఏదైతే నేను ఎప్పుడు చూడలేదు ఫస్ట్ టైం చూశాను అందుకే మీ అందరితో షేర్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ ఏంటంటే ఇలా ఒడ్లైన వాటిని మనం బియ్యం రూపంలో తీసుకుంటాం కదా సో ఆ బియ్యం ఎలా అవుతాయి అంటే మిల్లు దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ బియ్యం ఎలా ఫామ్ అవుతాయి ఎలా ఎన్ని గ్రేడింగ్స్లో అవుతాయి అనేది కూడా నెక్స్ట్ పార్ట్ టూలో చూపిస్తాను నేను అంటే కంప్లీట్ ప్రాసెస్ అక్కడ అసలు అక్కడ ఎలా అవుతుంది ఇంకా పాలిష్ ఎలా పాలిష్ ఎలా చేస్తారు హై పాలిష్ ఎలా చేస్తారు 
అండ్ బ్రౌన్ రైస్ అంటే ఏంటి అనేది కూడా నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను మీకు చేస్తాను ఇది అంటే ఇది ఈరోజు పోస్ట్ చేస్తున్నాను కదా అంటే అట్లీస్ట్ ఒక వన్ వీక్ అంటే బిఫోరే నేను మీకు ఆ వీడియో కూడా పోస్ట్ చేసేస్తాను సో కంప్లీట్గా అంత విషయాలు మనం నేర్చు తెలుసుకోవాలి కంపల్సరీగా ఎలా వస్తుంది మనం తినే ఫుడ్ ఎలా వస్తుంది ఆ ప్రాసెస్ ఏంటి అనేది మినిమం కదా తెలుసుకోవాలి అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఇందాక గడ్డి పడింది కదా ఆ గడ్డి వేస్టే కదా అనుకుంటున్నారా కాదు అది కూడా మూట కట్టి చేసేదానికి మిషన్లు ఉన్నాయి సో అది కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను కుదిరితే సో ఇది కంప్లీట్గా ప్రాసెస్ మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి తప్పకుండా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్ యూ సీ నె